নমস্কার স্বাগত সিটিভিএনে আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এডুকেশন অনলাইনে আরও একটা নতুন পর্বে সকলকে স্বাগত জানাবো এবং নতুন সকাল নতুন করে দিন শুরু এবং একটু একটু করে আমরা যেভাবে এগোচ্ছি তাতে আজকে দশ তারিখ এবং যেমনটা পুরোটাই খবর রয়েছে যে বারো তারিখ থেকে স্কুল চালু হবে এবং ছেলেমেয়েরা আবারও একটু একটু করে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করবে অনলাইন এডুকেশন অর্থাৎ এডুকেশন অনলাইনের এই অনুষ্ঠান আমরা একেবারে করোনার উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে যখন প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমাদের সবে পা রাখা আমরা যখন চারপাশটাকে পুরোপুরি অচেনা রূপে দেখতে শুরু করি তখন থেকে এই ক্লাস শুরু এবং সেই ক্লাস এখনও পর্যন্ত চলছে হয়তো খুব শীঘ্রই স্কুল শুরু হয়ে যাবে কিন্তু এই ক্লাস সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের অনেকটা হেল্প করেছে তার সারা আমরা যথেষ্ট পেয়েছি এবং সেই জন্যই সেই ক্লাসে আরও একবার স্বাগত জানাবো আর মূলত আমার ক্লাস ইলেভেনের যে পড়ুয়া বন্ধুরা রয়েছে তাদের জন্য আজকের ক্লাস আজকে আমরা ইংলিশ ক্লাস করব এবং অবশ্যই তার আগে যিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তার সঙ্গে একবার পরিচয় করে দিই আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন সহশিক্ষক হালিশহর হাইস্কুল উচ্চ মাধ্যমিক মোহাম্মদ মিনাজ হোসেন স্যারকে অনেক অনেক স্বাগত জানাবো এবং আজকে আমরা ইংলিশ নিয়ে পড়াশুনো করব বেশ ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টারও পড়ব কিন্তু তার আগে বেশ কিছু বিষয়ের দিকে আজকে ক্লাসটা নজর রাখবার চেষ্টা করব প্রথম বিষয় বারো তারিখ থেকে স্কুল খুলবে তোমাদের মনে বা অভিভাবকদের মনে অনেকটাই প্রশ্ন থাকে যে কতটা নিশ্চয়তার সঙ্গে তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাবেন সেই বিষয়টা একটু স্যারের সাথে জানতে চাইবো যেহেতু স্যার স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন স্যারকেও স্কুলে পাঠিয়ে দিতে হবে তার পাশাপাশি এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সিলেবাসে কিছু ডিফারেন্সিয়েট এসেছে সিলেবাসে কিছু তফাত এসেছে এই তফাতটা একটু নিশ্চিত হয়ে তারপরে আমরা ক্লাসে যাবো স্যার প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে একটু সংক্ষেপেই আলোচনা করবো যেহেতু পড়াশোনাটাই আমাদের মূল লক্ষ্য তাই পড়াশোনার দিকে অবশ্যই যেতে হবে কিন্তু স্কুলেও তো পড়ুয়ারা যাবে দীর্ঘ এতগুলো মাস পর তাই তারা কতটা নিশ্চয়তার সঙ্গে স্কুলে পাড়ি দিতে পারবে আপনাদের কাছে কি তথ্য রয়েছে হ্যাঁ সরকার তো এক গাদা আমাদের নির্দেশাবলী পাঠিয়েছেন কোভিড নর্মস মেনে স্কুল খুলতে হবে সেখানে তাদের ঢোকার আগে যেমনভাবে তাদের টেম্পারেচার চেক করা হবে তাদেরকে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে পাশাপাশি আমাদের বড় বড় সেকশানগুলোকে ভাগ করা হচ্ছে যেমন কারো কারো স্কুলে একটা সেকশানে বিশেষ করে ইলেভেন টুয়েলভের মতো একশো দেড়শো স্টুডেন্টও আছে সেখানে ওইভাবে তো কোভিড বিধি মেনে ক্লাস করা সম্ভব হবে না ফলে যেগুলো বড় ছাত্রছাত্রী আছে সেগুলো ভেঙে চারটে পাঁচটা সেকশানও ভাগ করা হচ্ছে ভাগ করে তাদের এমনভাবে করা হচ্ছে বেঞ্চ একটা সিকুয়েন্স করা হচ্ছে ফার্স্ট বেঞ্চে ধরুন দুধারে দুজন বসলো পরের বেঞ্চে মিডলে একজন হলো তারপরে আবার পরে দুজন বসলো এই করে করে একটা রুমে কতজন প্রোভাইড করা যায় খুব বেশি হলে কুড়ি পঁচিশ জনকে প্রোভাইড করা যাবে ফলে সেকশন অনেক বাড়বে আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়বে কারণ অনেকগুলো ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতে হবে যেটা আগে একটা ক্লাসে হতো সেখানে দেখা যাবে ছটা সাতটা ক্লাস হয়ে যাবে এটাই আর কি ব্যাপার একদমই তাই এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ আমরা বারংবারই বলি যে আতঙ্ক নয় তার আগে আপনি নিজে সতর্ক থাকুন এবং আপনার ছেলে মেয়েদেরকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে স্কুলে পাঠাবেন সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে একবার সিলেবাসের দিকটা নজর রাখতে চাইবো স্যার হ্যাঁ এর আগে পরীক্ষা যেহেতু পিছিয়ে গেছে এবং কোভিডে পড়াশোনা হয়নি অনেক দিন ধরেই হয়নি মানে স্কুল খোলে ইলেভেন তো কোনো ক্লাসই করতে পারেনি তার জন্য টুয়েলভের মতো ইলেভেনেরও সিলেবাসটাকে কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে এখানে ওদের অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা করে প্রোজ আর পাঁচটা করে পোয়েম পড়ানো হতো সিলেবাসে ছিল তার মধ্যে দুটো করে প্রোজ ফিস বাদ দেওয়া হয়েছে যেটা বাদ দেওয়া হয়েছে মাদার টেরেজার নোবেল লেকচার আর নন্দলাল বোসের দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশন এই দুটো প্রোজ ফিস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে আর পোয়েট্রি থেকে উইলিয়াম ব্লেকের দ্য সিক রোজ অক্টাভিও পাজে ব্রাদারহুড বাদ দেওয়া হয়েছে আর একটা শেক্সপিয়ার স্টেলস আছে সেখান থেকেও একটা পিস বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ এই ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি একটু ছোট্ট করে ক্লাস করছিলাম স্যারের সঙ্গে তাই চলো আজকে পড়াশোনাটা শুরু করে দিই তবে দুটো বিষয় বলে রাখতে চাইবো যাদের সমস্যা আছে ধরো জিমি ভ্যালেন্টাইন স্যার পড়াচ্ছেন কোথাও কোনো প্রশ্ন রইল বা কোনো শর্ট কোয়েশ্চেন রইল প্রশ্ন যেমনই হোক তা কেন ফোন করতে পারো সরাসরি কথা বলার জন্য টেলিভিশন স্ক্রিনে রেড স্ট্রিপে ফোন নাম্বার যাচ্ছে অবশ্যই ফোন করো সমস্যা থাকলে আর দু নম্বর বিষয় হলো যদি ফোন করো যখন তোমরা ফোন করবে তখন টেলিভিশন সেটের ভলিউমটা মিউট করে একেবারে ফোনে কথা বলবে তাহলে আমাদের শুনতে সুবিধা হবে আরও একটা বিষয় বলে রাখি গোটা ক্লাসটা সিটিভিএন একাডির ইউটিউব পেজে যাচ্ছে সিটিভিএন একাডির ফেসবুক পেজে যাচ্ছে লাইভ যাচ্ছে তাই তোমরা যদি মনে করো ক্লাসের শেষে আবারও রিভাইজ দিতে চাইছো এই জিমে ব্যালেন্টাইন তাহলে কিন্তু এই ক্লাসটা তোমাদের কাছে অনেক বেশি সুযোগ এবং সুবিধের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তাহলে চলো আমরা একটু একটু করে ক্লাসের দিকে এগোই স্যার ওকে ওকে
টোটালি থ্রি হান্ড্রেড এইটি ওয়ান শর্ট স্টোরি রয়েছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তার শর্ট স্টোরিটা সমস্ত জায়গাতেই খুব ফেমাস তো এখানে যে শর্ট স্টোরিটা আমরা পড়ছি জিমি ভ্যালেন্টাইন এটা নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনে রোডস অফ ডেস্টিনি নামক একটা কালেকশান অফ শর্ট স্টোরি পাবলিশ হয়েছিল সেখানে টোটাল টোয়েন্টি টু স্টোরিজ ছিল তার মধ্যে এটা তোমাদের পাঠ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটা একটা দারুণ ভালো গল্প এটা আমরা বলতে পারি যে একটা কারোর প্রেম কিভাবে একটা মানুষকে কুখ্যাত অপরাধীকে বদলে দিতে পারে সেটার একটা বহি প্রকাশ এই গল্পে একেবারে লাস্ট যখন আমরা যাব আইরনিক্যালি দেখব সেটা লাস্টটা লাস্টেই হবে আমরা শুরু করি আগে টেক্স দিয়ে গো থ্রু দ্য টেক্সট আ গার্ড কেম টু দ্য প্রিজন সুসব হয়ার জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ অ্যাসিডুয়াসলি স্টিচিং আপার্স তাহলে প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখছি একটা জেলখানা জেলখানার মধ্যে একজন গার্ড জেলখানার মধ্যে একটা সুসব রয়েছে জুতোর দোকান রয়েছে সেখানে এলেন এসে দেখলেন যে জিমি ভ্যালেন্টাইন জিমি ভ্যালেন্টাইন হচ্ছে আমাদের এই স্টোরির হিরো সে অ্যাসিডুয়াসলি মানে টায়ারলেসলি স্টিচিং আপার শুয়ের যে আপার পার্ট সেটা সেলাই করা যাচ্ছে গার্ড এলে কি করলেন উনি স্কটেড হিম টু দ্য ফ্রন্ট অফিস জিমিকে নিয়ে স্কট করে ফ্রন্ট অফিসে নিয়ে গেলেন দেয়ার দ্য ওয়ার্ড এন হ্যান্ডেড জিমি হিজ পার্ডেন সেখানে যে ওয়ার্ডেন ওয়ার্ডেন মানে জেলর জেলের ইনচার্জ তিনি কি করলেন জিমিকে একটা পার্ডেন লেটার তুলে দিলেন অর্থাৎ জিমিকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আগে আগেই তার পার্ডেন লেটার হুইচ হ্যাড বিন সাইন দ্যাট মর্নিং বাই দ্য গভর্নর গভর্নর তাকে পার্ডেন করেছেন আমরা এমনিতেও জানি ইন্ডিয়াতেও যে ল রয়েছে কোনো অপরাধীকে গভর্নর বা আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে পার্ডেন করতে পারেন এখানে গভর্নর পার্ডেন করেছেন জিমিকে সেই পার্ডেন লেটার তুলে দিলেন তাহলে জিমি যে কোনো অপরাধী পার্ডেন লেটার পেয়ে তার মনে আনন্দ হয় জিমি কিন্তু সেটা করলো কি জিমি টু কিট ইন এ টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে জিমি নিল তার কোনো একটা টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে কোনো একটা আনন্দের প্রকাশ হলো না কেন হলো না কারণ আমরা পাচ্ছি এখানে এখানে লেখা হচ্ছে হি হ্যাড সার্ভ নিয়ারলি টেন মান্থস অফ এ ফোর ইয়ার সেন্টেন্স জিমির ফোর ইয়ার সেন্টেন্স হয়েছিল অর্থাৎ জিমি যে অপরাধের জন্য জেল খাটছে তার অপরাধের সাজার মেয়াদ ছিল ফোর ইয়ার তার মধ্যে জিমি টেন মান্থ অলরেডি এখানে কাটিয়ে ফেলেছে তাহলে জিমির আনন্দ কেন হয়নি না হি হ্যাড এক্সপেক্টেড টু স্টে অনলি অ্যাবাউট থ্রি মান্থস জিমি আশা করেছিল জেলে এসছে এসছে তিন মাসের মধ্যে সে ছাড়া পেয়ে যাবে অ্যাট দ্য লংগেস্ট মানে খুব বেশি হলে তিন মাস যতই আমার হোক না বেশি দিনের সাজা সে তাই ভেবেছিল ওয়েন ম্যান উইথ অ্যাজ মেনি ফ্রেন্ড on the outside as jimmy valentine had is received in the start it is hardly worthwhile to cut his hair start hocche ekta american slang jeta prison arthe byabohar kora hoy mane prison e jimmy er moto kono lok jokhoni ashe jimmy er moto lok mane jimmy er onek friends ache outside e tara jokhon ashe shudhu bhabe je etuku eshe chul katanor shomoy lage na ekta chul boro hole katate hoy jimmy er moto loker eto bondhu bandhob ache je tara oke chhari ane je bhabei hok na keno যাক এখন ওয়ার্ডেনের অফিসে এসছে ওয়ার্ডেন কি বলছেন নাও ভ্যালেন্টাইন সাইড দ্য ওয়ার্ডেন ইউ উইল গো আউট ইন দ্য মর্নিং ব্রেস আপ ভ্যালেন্টাইন তুমি পরের দিন সকালে জেল থেকে বেরিয়ে যাবে ব্রেস আপ মানে তুমি প্রিপারেশান নিয়ে নাও অ্যান্ড মেক এ ম্যান অফ ইউর সেলফ তুমি নিজেকে একটা মানুষের মতো মানুষ তৈরি করো ইউ আর নট এ ব্যাট ফেলো অ্যাট হার্ট তুমি তো মনে মনে তোমার হৃদয়টা খুবই ভালো তুমি ব্যাট ফেলো নাও স্টপ ক্র্যাকিং সেপস অ্যান্ড লিপ স্ট্রেট উনি বললেন তুমি সেপ ভাঙা অর্থাৎ জিমি কি কাজ করে জিমি হচ্ছে সেপ ভাঙে অর্থাৎ লকার ভাঙে সেখান থেকে সে লুট করে সে ডাকাতি করে সেটা তুমি ভাঙা থামাও এবং সোজা সাপটা জীবন যাপন করো এইটা শুনে জিমির কি রিয়াকশান হলো জিমি বললো মি সেইট জিমি ইন সারপ্রাইজ আমি বললো আমি ওয়াই আই নেভার ক্রাক আ সেপ ইন মাই লাইফ আমি তো আমার জীবনে কোনোদিন সেপই ভাঙেনি যে কোনো অপরাধী যেমন করে তাই জিমির কথা শুনে লাফট দ্য ওয়ার্ডেন ওয়ার্ডেন হেসে উঠে পড়ে ও নো অফকোর্স নট ও না না তুমি তো কোনো দিনই ভাঙো নি লেট সি দেখা যাক নাও হাউ ওয়াজ ইট ইউ হ্যাপেন টু গেট সেন্ট আপ অন দ্যাট স্প্রিং ফিল্ড জব স্প্রিং ফিল্ডের এই যে ব্যাপারটা ঘটেছিল স্প্রিং ফিল্ডের জন্য স্প্রিং ফিল্ডের ওই কাজটার জন্য মানে স্প্রিং ফিল্ডে যে ডাকাতি হয়েছিল সেফ ক্র্যাকিং ঘটেছিল তার জন্য তোমাকে কিভাবে পাঠিয়ে দিল জেলের মধ্যে কে জানে ওয়াজ ইট বিকজ ইউ ডোন্ট ইউ উডেন্ট প্রুভ অ্যান্ড অ্যালিবি ফর ফর 
for fear of compromising somebody in extremely high toned society eta ke tumi kono alibi jogar korte paro ni tomar kono high society r kach theke amra jani jokhon kono oporadh oporadhi oporadh kore jodi kono high society r lokader shonge tar kono somporko thake tokhon eta alibi jogar hoye jay tara sakkho dey na amar shonge oi time e chilo phole chhara peye jay othat proman hoy je time e oporadh songothito hoye chilo sei time e jar name e obhijog ana hocche she onno karor shonge onno jagay chilo high society r karo kach theke tale tumi kono alibi jogar korte paro ni boloi erakom kono byapar ghote geche eta jailer bollen or was it simply a case of a mean old jury that had it in for you othoba kono ekjon jury dekho ager juge jury protha chilo ekjon judge tini je chair e thakten ebong onek jury thakto judge kono final judgment ghoshona korar age declare korar age jury r kache jante chaijen je is he or she guilty or not ebar jekhane jury der mane ki bola jay vote beshi thakto majority sei jury r kotha onushare mane byapar ta hoto to jini warden তিনি এটা মানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন জিমির ক্ষেত্রে কিভাবে জিমি জেলে চলে গেল জিমি তো বলছে আমি কোনো দিন সেফ ভাঙিনি আমি স্প্রিং ফিল্ডে যাইনি তাহলে উনি কোনো বলছেন কোনো ওল্ড জুরি তার মনটা খুব মিন মাইন্ডেড ছিল তাই জন্য এরকম ঘটে গেছে তোমার মতো ভিক্টিমদের সামনে এরকমই ঘটে যায় তো জিমি শুনে বললো মি জিমি স্টিল ব্লিঙ্কলি ব্ল্যাঙ্কলি ভার্চুয়াস জিমি এখনও একটা ভার্চুয়াস এখন একটা ভার্চু ওয়াজ মনোভাব দেখাচ্ছে আমি আই নেভার ওয়াজ ইন স্প্রিং ফিল ইন মাই লাইফ আমি আমার জীবনে তো কোনো দিন স্প্রিং ফিলে যাইনি এসব কথা শুনতে শুনতে জেলার বললেন টেক ব্যাক হিম ক্রনিন কনিন হচ্ছে জেলের যে গার্ড ওকে নিয়ে গেছিলো কনিনকে বললেন ওকে নিয়ে যাও সেট দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ডেন অ্যান্ড ফিক্স হিম আপ উইথ আউট গোয়িং ক্লোথস তাকে বাইরে যাওয়ার পোশাক জেলের পোশাক আলাদা বাইরে যাওয়ার পোশাক আলাদা থাকে তাকে ফিক্স করে দাও আনলক হিম অ্যাট সেভেন ইন দ্য মর্নিং পরের দিন সকালবেলা সাতটার সময় ওকে ছেড়ে দেবে অ্যান্ড লেট হিম কাম টু দ্য বুল পেন বুল পেন ওখানে একটা এরিয়া যেখানে আসলে বেসবল খেলা হয় এখানে ওয়ার্ডেনের অফিসের সামনে একটা জায়গা সেখানে তুমি হাজির করে দেবে তারপরে জিমিকে বললেন বেটার থিঙ্ক ওভার মাই অ্যাডভাইস ভ্যালেন্টাইন ভ্যালেন্টাইন আমার উপদেশটা মনে রাখলে ভালো করবে কি উপদেশ ছিল যে ভালোভাবে সৎ জীবনযাপন করো অ্যাট কোয়ার্টার পার সেভেন অন দ্য নেক্সট মর্নিং পরের দিন সকাল সাতটাতে জিমি স্টুড ইন দ্য ওয়ার্ডেন্স আউটার অফিস জিমি ওয়ার্ডেনের আউটার অফিসে দাঁড়িয়ে দেখা রয়েছে দেখা গেল তাকে হি হ্যাড অন এ সুট অফ দ্য ভিলেনিয়াস ফিটিং রেডিমেড ক্লোথস অ্যান্ড পেয়ার অফ স্টিপ কুইক ইস্যুস তাহলে জিমির পুরো চেহারা পাল্টে গেছে জেলের ড্রেস ছেড়ে দিয়ে এখন একটা ভিলেনিয়াস ফিটিং স্যুট পরে রয়েছে স্টিপ কুইক ইস্যুস পরে রয়েছে দ্যাট দ্য স্টেট ফার্নিশেস টু ইস ডিসচার্জ কম্পালসারি গেটস যেটা স্টেট স্টেট মানে এখানে রাষ্ট্র এখানে দেশ তার কম্পালসারি গেস্ট মানে তার জেল থেকে ছাড়া পাওয়া যে জেলে যে গেস্টরা থাকে তাদেরকে ছাড়া দিলে ছেড়ে দিলে যেগুলো দেয় সেগুলো দিয়েছে সেগুলো পরে রয়েছে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে আমরা জানি জেল যখন হয় দুটো হয় একটা সশ্রম কারাদণ্ড একটা নর্মাল তো জেলে যে কাজগুলো করে তার জন্য কিছু টাকা পয়সা জমে থাকে তো সেইগুলো তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করা হয় তো দ্য ক্লার্ক হ্যান্ডেড হিম আর রেল রোড টিকেট অ্যান্ড ফাইভ ডলার বিল ক্লার্ক তাকে একটা ফাইভ ডলার বিল দিল মানে পাঁচ ডলার দিল এবং একটা রেলের টিকেট দিল দ্য উইথ হুইচ দ্য ল এক্সপেক্টেড হিম টু রিহ্যাবিলিটেড হিমসেলফ ইন্টু গুড সিটিজেনশিপ অ্যান্ড পসপারিটি যেটা দিয়ে ল আশা করে যে ভালোভাবে একটা পসপারিটিভাবে সে ভালো মানে উন্নতি করবে এবং ভালো সুনাগরিক হিসেবে জীবনযাপন করতে পারবে তার পাশাপাশি দ্য ওয়ার্ডেন গেভ হিম এ সিগার অ্যান্ড শুক হ্যান্ডস ওয়ার্ডেন তাকে একটা সিগার দিলেন চুরুর দিলেন তার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন ব্যাস জিমি বেরিয়ে যাচ্ছে খাতাতে কি লেখা হলো ভ্যালেন্টাইন নাইন সেভেন সিক্স টু ওয়াজ কানিকেলড অ্যান্ড দ্য বুকস পার্ডেন বাই গভর্নর গভর্নর যে পার্ডেন লেটার ছিল লেটারে ছেড়ে দিলে তাকে তো একটা লিখে রাখতে হবে খাতাতে খাতাতে লেখা হলো কার্নিকেল করা হলো কি ভ্যালেন্টাইন অপরাধী নাম্বার নাইন সেভেন সিক্স টু তাকে গভর্নর পার্ডেন করে দিয়েছে অ্যান্ড মিস্টার জেম ভ্যালেন্টাইন ওয়াক আউট ইন টু দ্য সানসাইন তিনি সূর্যের আলোয় হেঁটে গেলেন বেরিয়ে এলেন জেল থেকে জেল থেকে বেরোনোর পরেই ডিসরিগার্ডিং দ্য সং অফ দ্য বার্ডস দ্য ওয়েভিং গ্রেন ট্রেস জিমি কিন্তু আনন্দ পেল না পাখিরা গান গাইছে সেটাতে জিমি ডিসট্রিগার্ড করলো জিমি অসন্তোষ হলো কারণটা আগে বলেছি জিমি ভেবেছিল মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছাড়া পাবে কিন্তু দশ মাস হয়ে গেছে তাই জন্যে তার মনে মনে রাগ হয়েছে অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দ্য ফ্লাওয়ার সেটাও তার পছন্দ হলো না জিমি হেডেড স্ট্রেট ফর এ রেস্টুরা জিমি একটা সোজা রেস্টুরাতে চলে গেল দেয়ার হি টেস্টেড দ্য ফার্স্ট সুইট জয়েস অফ লিবার্টি এবারে 
লিবার্টি সে মুক্তি পেয়েছে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে টেস্টটা কীভাবে নিল সে নিল ইন দ্য শেপ অফ ব্রয়েল চিকেন একটা রোস্টেড চিকেন অর্ডার করলো অ্যান্ড এ বোতল অফ হোয়াইট ওয়াইন তার সঙ্গে একটা হোয়াইট ওয়াইনের বোতল নিল ফলোড বাই সিগার আ গ্রেট বেটার দ্যান ওয়ান দ্য ওয়ার্ডেন হ্যাড গিভেন ইম ওয়ার্ডেন তাকে একটা সিগার দিয়েছিলেন তার থেকে একটু বেটার গ্রেডের সিগার দিলেন সিগার কিনলেন কিনে সেগুলো খাওয়া দাওয়া করে ফ্রম দেয়ার হি প্রসিডেড লেজারলি টু দ্য ডিপো এই ডিপো মানে কিন্তু রেল ডিপো যেখান থেকে রেল স্টেশনের দিকে সে লেজারলি এগিয়ে গেল হি টস্ট এ কোয়ার্টার দেখো আগে একটা কোয়ার্টার ছিল কোয়ার্টার পাস সেভেন সেটা সাতটা পনেরো আর এই কোয়ার্টার মানে ওয়ান ফোর্থ মানে এখানকার আমাদের একটা কয়েন বলা যায় কয়েনের চার ভাগের এক ভাগ যদি আমরা আমাদের এখানকার এক টাকা ধরি পঁচিশ পয়সা তাহলে জিমির একটা ভালো হার্ট সত্যি সত্যিই আছে ও জেল থেকে যে টাকা পেয়েছে সেখান থেকে একটা কোয়ার্টার মানে ওয়ান কোয়ার্টার পয়সা বলা যায় পঁচিশ পয়সাও বলা যায় ইন টু দ্য হ্যাট অফ এ ব্লাইন্ড ম্যান সিটিং বাই দ্য ডোর দরজার সামনে একটা ব্লাইন্ড ভিখারি বলবো সে ভিক্ষা করছে তার হ্যাটে ছুঁড়ে দিল অ্যান্ড বোর্ডেড হিস ট্রেন ট্রেনে চেপে বসলো থ্রি আওয়ার্স সেট হিম ডাউন ইন এ লিটল টাউন নিয়ার দ্য স্টেট লাইন যে রাজ্যের সীমানা পার করে একটা জায়গায় পৌঁছলো তিন ঘন্টা পরে হি ওয়েন টু দ্য ক্যাফে অফ ওয়ান মাইক ডোল্যান তার একটা ফ্রেন্ড ছিল তার নাম মাইক ডোল্যান তার ক্যাফেতে গেল অ্যান্ড শুক হ্যান্ডস উইথ মাইক মাইকের সঙ্গে হ্যান্ডসেট করলো হু ওয়াজ অ্যালোন বিহাইন্ড দ্য বার্ড সরি উই কুডেন্ট মেক ইট সুনার জিমি মি বয় সেইড মাইক মাইক বললো সরি আমরা এটা তাড়াতাড়ি করতে পারিনি কোনটা তাড়াতাড়ি করতে পারিনি তোমাকে জেল থেকে ছাড়ানোর ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করতে পারেনি কেন বাট উই হ্যাড দ্য প্রোটেস্ট ফ্রম দ্য স্প্রিং ফিল্ড টু বাক এগেন্স্ট যে বাক এগেন্স্ট একটা ফ্রেজ বাক এগেন্স্ট মানে ফ্রেজ যেটা মানে হচ্ছে ফাইট উইথ হিজ ব্যাক এগেন্স্ট দ্য ওয়ার্ল্ড যখন কেউ ফাইট করে ফাইট করতে করতে তার পিঠটা দাওয়ালে থেকে যায় তখন তো ফাইট করা ছাড়া কোনো গতিই থাকে না তো জিমির এই যে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারটা জিমির যে মুক্তিপত্র সই করানোর ব্যাপারটা জিমি এত এত অপরাধ করেছে সেখানে জিমির একেবারে পুরোটাই জিমিরতে মানে যিনি গভর্নর সই করবেন তিনিও নিয়ারলি বাকড তিনি প্রায় ওরা রিফিউজ করতে চাইছিলেন ছাড়বেন না ফিলিং অল রাইট সব ঠিকঠাক আছে তো জিমি বললো ফাইন গট মাই কি আমার চাবি দাও তখন জিমি কী করলো হি গট ইস কি অ্যান্ড ওয়েন্ট আপ স্টেয়ার ওপরে গিয়ে চাবি নিল আনলক ইন দ্য ডোর অফ এ রুম অ্যাট দ্য রেয়ার পিছনে একটা দরজা খুললো আনলক করলো এভরিথিং ওয়াজ জাস্ট অ্যাট অ্যাজ হি হ্যাড লেফট ইন যেভাবে ফেলে এসেছিলো সেভাবেই সব কিছু রয়ে গেছে দে আর অন দ্য ফ্লোর ওয়াজ দ্য ওয়াজ স্টিল বেন প্রাইস এস এস কলার ব্যাটন যে বেন প্রাইস বেন প্রাইসকে একজন এমিনেন্ট ডিটেকটিভ উনি জিমিকে স্প্রিংফিল্ড কেসে গ্রেপ্তার করেছিলেন অ্যারেস্ট করেছিলেন জিমিকে অ্যারেস্ট করেছিলেন ওখান থেকে যে ঘর থেকে সেই ঘরে জিমি ঢুকল সেখানে তখনও স্টিল ওখানে দেখল যে কলার বাটন দ্যাট হ্যাড বিন টর্ন ফ্রম দ্য এমিনেন্ট ডিটেকটিভ শার্ট বাটন হোয়েন দে হ্যাড ওভার পাওয়ার জিমি টু অ্যারেস্ট হিম জিমিকে অ্যারেস্ট করার সময় তার উপরে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই বল প্রয়োগ করার ফলে বেন প্রাইসের কলারে যে বাটন পড়েছিল সেটাও ওখানে পড়ে রয়েছে পুলিং আউট ফ্রম দ্য ওয়াল্ড আ ফোল্ডিং বেড জিমি স্লিট ব্যাক আ প্যানেল ইন দ্য ওয়াল্ড অ্যান্ড ড্রাগ আউট এ ডাস্ট কভার্ড স্যুটকেস জিমি ওখানে দেওয়ালটা খুব দেওয়ালের উপরে একটা জায়গা সরিয়ে একটা ধুলি ধূসরিত স্যুটকেস বের করলো এবার দেখো জিমি যে অপরাধ করে জিমি যে লকারগুলো ভাঙে সেই লকারগুলোতে কি কি থাকে যা লকার খুলে দেখা গেল মানে ওই স্যুটকেসটা খুলে দেখা গেল ইট ওয়াজ কমপ্লিট সেট মেড অফ স্পেশালি টেম্পার্ড স্টিল একটা কমপ্লিট সেট একটা স্পেশাল টেম্পার্ড স্টিলে তৈরি করা দ্য লেটেস্ট ডিজাইন ইন ড্রিল ওর মধ্যে ছিল ড্রিল পাঞ্চেস ব্রেসেস অ্যান্ড বেডস জিমিজ ক্ল্যাম্পস অ্যান্ড অগার্স এই জিমিস জিমিস মানে একটা একটা আমেরিকান স্ল্যাং যেটা আসলে একটা মেটাল বার কোনো উইন্ডো ওপেন করার জন্য ইউজ করা হয় এইগুলো ছিল আর একটা কিছু কিছু নভেলটি ছিল যেগুলো জিমি হিমসেলফ ইনভেন্টেড জিমি নিজের আবিষ্কার করা ছিল আ প্লেস হোয়ার দে মেক সাচ থিং ফর দ্যাট পার্পেসন ওভার নাইন হান্ড্রেড ডলার দে হ্যাড কস্ট হিম টু হ্যাভ মেড অ্যাট ড্যাশ 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 একটা জায়গা যে কোনো জায়গায় চোরা জায়গা থাকে সে চোরা বাজারে চোরেদের জিনিসপত্র তৈরি করা হয় তো এখানে জিমির কথা বলা হয়েছে ওভার নাইন হান্ড্রেড ডলার তারা নিয়েছিল ড্যাশ জায়গা থেকে ওটা বানাতে তারপরে আধা ঘন্টার মধ্যে জিমি আবার ওই ক্যাফে দিয়ে সোজা নেমে এলো নেমে আসার পরে জিমিকে একেবারে যেমন দেখতে লাগছিল তখন মাইক ডোলান বলল গট এনিথিং অন মি সেই জিমি ইনে পাজেল টোন জিমি তখন হেসে বলল আমি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমি তো বুঝতে পারছি না আমার আমি কি পাবো আর অ্যাকচুয়ালি আই এম রিপ্রেজেন্টিং দ্য নিউ ইয়র্ক অ্যামাল গ্যামাটেড শর্ট স
যখন হেসে ফেলার ফলে জিমি হ্যাড টু টেক এ সেলজার অ্যান্ড মিল্ক অন দ্য স্পট এই হাসি শুনে জিমি এতটাই আনন্দ পেল একটা সেলজার সেলজার মানে অ্যাকচুয়ালি ক্লাব সোডা আর একটা মিল্ক অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক সময় দেখি না একটা শেক টাইপের ওপরটাতে অনেকটা মিল্কি ওপরে কিছু থাকে যেটা ফ্লাফি থাকে এ সেলজার নিল কারণ হি টাচ হার্ড ড্রিঙ্কস জিমি কখনো হার্ড ড্রিঙ্কস খায় না অর্থাৎ হার্ড মত খায় না এরার পরে দেখা গেল জিমি ছাড়া পেয়ে গেছে চলে গেছে ওই অবস্থাতে নাইন সেভেন সিক্স টু ছাড়া পাওয়ার পরে আফটার এ উইক পরপর পরপর তিনটে বাগলারি হয়ে গেল ওয়ান রিচমন ইন্ডিয়ানাতে সেখান থেকে কি গেল এইট হান্ড্রেড ডলার চলে গেল আর একটা তার টু উইক্স পরে একটা পেটেন্টেড ইম্প্রুভ বাগলার প্রুফ সেপ যেটা ছিল লোগান স্পোর্ট দেখো পেটেন্ট প্রাপ্ত বাগলার প্রুফ সেপ একটা আলমারি সেখান থেকে আর একটা গেল সেটা ওপেন লাইক এ চিজ টু দ্য টিউন অফ ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার যেখান থেকে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার কারেন্সি চলে গেল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সিলভার আনটাচ তার মধ্যে যে রূপোগুলো ছিল এবং কিছু সিকিউরিটি বন্ড ছিল সেগুলো টাচ করেনি দ্যাট বিজ্ঞান ইন টু দ্য রক ক্যাচার এর ফলে এটা বোঝা গেল যে মানে যারা যারা অপরাধী ধরে তাদেরকে এখানে মানে আকর্ষণ করলো এরকম অবস্থা দে আর তারপরে দেন অ্যান ওল্ড ফ্যাশন ব্যাংক সেপ ইন জেফারসন সিটি বিকাম অ্যাক্টিভ জেফারসন সিটিতে আর একটা ওল্ড ফ্যাশন কি বলা যায় ব্যাংক সেপ ছিল সেটাও অ্যাক্টিভ হলো যেন থ্রু আউট অফ ইস ক্র্যাটার এখানে বলা হচ্ছে ব্যাংক সেপটা যেন একটা ক্র্যাটার মানে একটা জ্বালামুখী জ্বালামুখী থেকে যেমন ইরাপশন হয় লাভা বেরোয় সেরকমভাবে ওই ওল্ড সেপ ছিল সেই ক্রেটার এখানে সেপ সেটা যেন ইরাপশন হলো ক্রেটারের জ্বালামুখ খুলে যায় যেমন সেরকম ওটা ইরাপ্ট করে দিয়ে একটা ফাইভ থাউজেন্ড ডলার বেরিয়ে গেল তাহলে জিমি ভ্যালেন্টাইন নাইন সেভেন সিক্স টু ছাড়া পাওয়ার পরে পরপর তিনটে ডাকাতি হলো চিন্তাই হলো বলা যায় ডাকাতি বলবো আমি একটা রিচমন ইন্ডিয়ানাতে যেখানে এইট হান্ড্রেড ডলার চলে গেল আর একটা হলো লোগান স্পোর্ট যেখানে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার গেল আর এটাতে লাস্ট ওয়ান হলো জেফারসন সিটি যেটাতে হিউজ অ্যামাউন্ট ফাইভ থাউজেন্ড ডলার গেল তাই বলা হলো যেন একটা জ্বালামুখ খুলে গেল এরপরে যার ফলে দ্য দ্য লোসেস ওয়ার নাও হাই এনাফ টু ব্রিং দ্য ম্যাটার আপ ইন টু ব্রেন প্রাইসেস ক্লাস অফ ক্লাস অফ ওয়ার্ক যে ব্রেন প্রাইস একজন দুধের গোয়েন্দা তার মতো গোয়েন্দার ডাক পড়ল এ তদন্ত করার জন্য বেন প্রাইস দিলেন উনি কম্পেয়ার করলেন দেখলেন রিমার্কেবল সিমিলারিটি রয়েছে বাগদারি মেথডে তাই তিনি ইনভেস্টিগেটেড দ্য সিন অফ দ্য রাবারিজ এবং তিনি রাবারিগুলো ভালো করে ইনভেস্টিগেট করে বলেন দ্যাটস ড্যান্ডি জিম ভ্যালেন্টাইন্স অটোগ্রাফ এটা জিমি ভ্যালেন্টাইন অটোগ্রাফ অটোগ্রাফ মানে কি জিমি ওটাকে সাইন করে গেছে না মানে ইটস দ্য ওয়াক ক্লাস অফ ওয়াক লাইক জিমি ভ্যালেন্টাইন হি হ্যাজ রিজুম হিজ বিজনেস কারণ জিমি যে স্টাইলে ডাকাতি করে জিমি যে স্টাইপে ন ভাঙে কীরকম স্টাইল সে শুধুমাত্র একটাই মাত্র ওখানে কি বলা যায় পাঞ্চ করে সাই তাই করেছে অনলি ওয়ান হোল করে যাই হোক সেখানে বললো জিমি তখন মানে বেন প্রাইস বলেন হি উইল ডু হিজ বিট নেক্সট টাইম উইদাউট এনি শর্ট টাইম অর ক্লিমেন্সি ফুলিশনেস এরপরে তাকে নিশ্চিতভাবে আমি জেল খাটাবো মানে এখানে বিট মানে জেল খাটাবো অর ক্লিমেন্সি ফুলিশনেস আমার কোনো মার্জনা হবে না কেউ যেন মার্জনা করতে না পারে এই বোকা আমি যেন না হয় যেভাবে ছাড়া পেয়েছে এটা যেন না হয় আমি সেই ব্যবস্থা করব বেন প্রাইস জানতেন জিমি ভ্যালেন্টাইনের হ্যাবিট তাই এই অবস্থায় চলতে থাকলো কি করা যায় ওয়ান আফটারনুন জিমি ভ্যালেন্টাইন অ্যান্ড ইস শুট কেস ক্লাইম্ড আউট অফ দ্য মেল হ্যাক ইন এলমোর এই অপরাধ করার পরে অনেক টাকা পয়সা পাওয়ার পরে জিমি এবারে একটা মেল হ্যাক একটা মেল ট্রেনে করে এলমোরে চড়ে বসল ওই বাগলা স্টুল শুট কেসটা নিয়ে আ লিটিল টাউন ফাইভ মাইলস অফ দ্য রেল রোড ডাউন ইন দ্য ব্ল্যাক জ্যাক কান্ট্রি অফ আরকানসাস আরকানসাসের ওখানে ব্ল্যাক জ্যাক ব্ল্যাক জ্যাক এক ধরনের ওক গাছের জঙ্গল রয়েছে তার পাশে ফাইভ মাইলস অফ রেল রোড সেখানে এল মোড়ে গিয়ে নামলেন জিমি লুক লাইকিং অ্যাথলেটিক ইয়াং সিনিয়র জাস্ট হোম ফ্রম কলেজ জিমিকে দেখাচ্ছিল যেন একটা ইয়াং অ্যাথলেটিক যে কলেজ থেকে এক্ষুনি ফিরেছে ওয়েন ডাউন দ্য বোর্ড সাইড ওয়ার্ক টু ওয়ার্স দ্য হোটেল হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল এইবারে দেখো গল্পের টোটাল চেঞ্জ এইবারে শুরু হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিমি ভ্যালেন্টাইন একজন নিউটোরিয়াস বার্গলার যে সেপ ক্র্যাক করে তার কাজই হচ্ছে সেপ ক্র্যাক করা এবং সে জেলে গেছে সে এক্সপেক্ট করেছিল ফোর ইয়ার সেন্টেন্সের মধ্যে অনলি থ্রি মান্থস হয়ে গেলে সে রিলিজ পাবে পার্ডেন পাবে কিন্তু তার টেন মান্থ হয়ে গেছিলো বলেই সে জেল থেকে অসন্তোষের সঙ্গে বেরিয়েছিল কিন্তু তারপরে একের পর এক তিনটে বড় বড় ডাকাতি করে নিল করে নিয়ে সে চলে গেল চলে গিয়ে যখনই এলো যে জায়গাটা আর 
সার্কানসেসে এলমোর এলমোরে আসার পরে আমরা গল্পের আরেকটা পার্ট পাচ্ছি এখানে গল্পটা টোটালি চেঞ্জ হবে নতুন মোড় নেবে গল্পটা কেন ওখানে সে করলো নামলো তাকে তো দেখতে খুব হ্যান্ডসাম দেখতে অ্যাথলেটিক ইয়াং কলেজ থেকে বেরিয়েছে এমন মনে হচ্ছে নিয়ে এসে এটা হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে যখন এগোচ্ছে তখনই আ ইয়াং লেডি ক্রস দ্য স্ট্রিট একটা ইয়াং লেডি রাস্তা পার হচ্ছে পাস্ট হিম অ্যাট দ্য কর্নার কর্নার পাস করে গেল অ্যান্ড এন্টার্ড আ ডোর ওভার হুইচ ওয়াজ দ্য সাইন দ্য এলমোর ব্যাংক একটা সাইনবোর্ড ছিল সে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল মেয়েটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে এলমোর ব্যাংক জিমি ভ্যালেন্টাইন লুক ইন টু আইস জিমি ভ্যালেন্টাইন মেয়েটার চোখের দিকে তাকালেন ফরগট ওয়ার্ড হিউ ওয়াজ ভুলে গেল জিমি কে আমি আমি এসছি জিমি কেন এসছে এখানে এসছে আবার মতলব নেই এখানে ডাকাতি করবে ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে আছে তাহলে হয়তো বা ব্যাংক এই ব্যাংকটাতে ডাকাতি করা যাবে কি যাবে না এরকম করে মতলব ভাবছে কিন্তু সবটাই ভুলে গেল কি উদ্দেশ্যে এসছে মেয়েটাকে দেখে সোজা কথা বলা যায় লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইড হয়ে গেল সে ভুলে গেল সে কে অ্যান্ড বিকাম অ্যানাদার ম্যান আর একটা মানুষ হয়ে গেল টোটাল চেঞ্জ গল্পটা হয়ে যাবে যাই হোক ছেলেটা মেয়েটার দিকে তাকিয়েছে শি লুয়ার হার আইজ অ্যান্ড কালার স্লাইডলি মেয়েটা লজ্জা পেয়ে গেছে লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে গেছে তার মুখটা নিচু করে ফেললো ইয়াং মেন অফ জিমি স্টাইল অ্যান্ড লুকস ওয়ার্স কেয়ার ইন এলমোর কারণ জিমির মতো জিমির মতো দেখতে ইয়াং ম্যানেরা এলমোরে পাওয়া যায় না বললে চলে জিমি এতটাই হ্যান্ডসাম এবারে তখন মেয়েটা ঢুকে গেল ব্যাংকে তখন জিমি কি করলো জিমি তো বলে দিলাম আগে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইড হয়ে গেছে তো জিমি কলার্ড আ বয় লোফিং অন দ্য স্টেপস অব দ্য ব্যাংক অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ওয়ান অফ দ্য স্টক হোল্ডার্স জিমি কলার্ড আসলে কলার্ড মানে কলার ধরে পাকড়াও করা ব্যাপারটার মতোই এখানে জিমি ওটাকে পাকড়াও করলো একটা ছেলে লোফিং অন দ্য স্টেপস অফ দ্য ব্যাংক ব্যাংকের সিঁড়িতে স্টেপের উপরে লোফিং মানে অলসভাবে বসে রয়েছে অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ওয়ান অফ দ্য স্টক হোল্ডার্স হি ওয়ার ওয়ারটা কখন ইউজ করা হয় যেটা কোনো দিন ঘটবে না ইফ আই অ্যাম আর এ বার্ড আমার যদি আমি আমার যদি আমি যদি পাখি হতে পারতাম পাখি হতে পারবো তো জিমি বলছে এখানে বলা হচ্ছে ও হেনরি বলছেন অ্যাজ ইফ দ্য বয় ওয়ার ওয়ান অফ দ্য স্টক স্টক হোল্ডার্স যেন ওই ছেলেটা ওই ব্যাংকের কোনো একজন স্টক হোল্ডার যিনি তাকে পাকড়াহ করলো অ্যান্ড বিগ্যান টু আক্সেম কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য টাউন তাকে ওই টাউন সম্পর্কে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলো এখন যে একটা ভবঘুরের মতো বসে আছে এখানে ভবঘুরেই বলবো কারণ একটা নর্মাল ছেলে ফিডিং হিম ডাইমস তাকে ডাইম দিল ডাইম হচ্ছে ওখানকার কারেন্সি খুচরো পয়সা টেন সেন্ট এক ডাইম হয় প্রতিবার প্রশ্ন করছে একটা করে ইন্টারভ্যালে টেন ডাইম দিয়ে যাচ্ছে বাই অ্যান্ড বাই দ্য ইয়াং লেডি কেম আউট ইতিমধ্যে মেয়েটা ব্যাংকে ঢুকেছিল বেরিয়ে এলো লুকিং রয়্যালি আনকনসাস মেয়েটা একদম রানির মতো আনকনসাস ভাবে হেঁটে গেল অফ দ্য ইয়াং ম্যান উইথ দ্য সুট কেস অ্যান্ড ওয়েন্ট হার ওয়ে তার পথে চলে গেল আর লক্ষ্য করলো না এইবারে জিমি তখন ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো ইজ ইন দ্যাট ইয়াং লেডি পলি সিমসম আন্দাজে ঢিল মারলো ওই মেয়েটা কি পলি সিমসন আক্স জিমি উইথ সাসপিশিয়াস গাইল একটা ভান করলো ওটাকে পলি সিমসম নয় ন সাইড দ্য বয় ছেলেটা বলল না না শি ইজ অ্যানাবেল অ্যাডামস তার নাম অ্যানাবেল অ্যাডামস হার পা ওনস দিস ব্যাংক দেখো তার বাবা এই ব্যাংকের মালিক অর্থাৎ মেয়েটা ব্যাংকের মালিকের মেয়ে এটা জিমি জেনে গেল হোয়াই ডু ইউ কাম টু এলমোর ফর কেন আপনি হোয়াই হ্যাড ইউ কাম টু এলমোর ফর এলমোর কেন আসছেন ইজ দ্যাট এ গোল্ড ওয়াচ চেন এবার জিমির হাতের দিকে ছেলেটা চোখ গেছে বলছে আপনার ওই চেনটা কি আপনার গোল্ড ওয়াচ চেনটা কি গোল গোল্ডের তৈরি আই এম গোয়িং টু গেট এ বুলডগ আমি বুলডগ যাবো বুলডগ ফাইট হয় সেখানে যাবো গট এনি মোর ডাইমস বা আমি একটা বুলডগ কিনতে যাবো এরকমও হতে পারে বুলডগ একটা খেল না আর কোনো ডাইম দেবেন খুঁজতে পারছে আবার চাইছে যাই হোক মিটে গেল পর্বটা জিমি ওয়েন টু দ্য প্ল্যান্টার্স হোটেল ওর কাছাকাছি একটা হোটেল ছিল হোটেলের নাম প্ল্যান্টার্স হোটেল রেজিস্টার অ্যাস র্যাল্প ডিসপেন্সার ওখানে নাম লিখল র্যাল্প ডিসপেন্সার অ্যান্ড এনগেস্ট এ রুম একটা রুম ভাড়া করলো হি লিন্ড অন দ্য ডেস্ক অ্যান্ড ডিক্লেয়ার হিজ প্ল্যাটফর্ম টু দ্য ক্ল্যাক ও ক্লার্কের কাছে ঝুঁকে গিয়ে বললো কী জন্য এখানে এসছে হি সাইড হি হ্যাড কাম টু এলমোর টু লুক ফর এ লোকেশান টু গো ইন টু বিজনেস বললো আমি এলমোরে এসছি এখানে একটা বিজনেসের লোকেশান খুঁজতে এসছি হাউ ওয়াজ দ্য সু বিজনেস নাম ইন দ্য টাউন এই টাউনে কেন সু সু বিজনেস এখন কেমন চলছে দেখো আমরা শুরুতে দেখলাম জিমি জেলের মধ্যে জুতো সেলাই করছে তাহলে ও তো সবে জুতো সেলাই শিখে এসছে দশ মাস ধরে ফলে ওর মনে এলো এখানে জুতোর ব্যবসাটাই ভালো চলবে তাই জন্য বলে জুতোর ব্যবসা কেন চলছে এখানে 
चाहे हम जेने गए लो जो तो व्यवसाय को सा जानते चलो ही है थॉट ऑफ द सू बिजनेस वाज देर एन ओपनिंग कौन ओपनिंग कोड़ा जावे कि द क्लाक वाज इम्प्रेस बाय द क्लोथ्स एंड मैनर ऑफ जिमी क्लाक तो जिमी क्लोथ्स से माने खूब इम्प्रेस होएगा चलो कारण ही हिमसेल्फ वाज समथिंग ऑफ़ ए पैटर्न ऑफ़ फैशन तो द थिनली ग्लाइडेड यंग यूथ ऑफ एल्मर तारों वाला कुम फैशन है पर तो आग्रह चलो कि तो जिमीर ए फैशन देखे शे आरो बेशा आग्रह है गलो आर एक टा होलो कि वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट ऑफ़ जिमीज मैनर ऑफ़ टाइंग हिस फोर इन हैंड ही कॉर्डियली गेव इनफॉरमेशन जिमी टाइ बंदा चलो टाइ टा अमन में भी नॉट करा चलो फोर इन हैंड एट अ विशेष मेथड ऑफ़ नॉटिंग अ नेक टाइ शेटा देखे वो रातो भालो लगे गलो वो पूरो इनफॉरमेशन गुले जानते and general store handle them. एकाने जेकाने dry goods बिक्री है, एमुंग general store आछे, शे general store शू गुलो बिक्री है. Business in all lines was fairly good. एकाने business भाला चोलबे. जाह होग, एबारे जिमी ओखाने जुतर ब्रफ्षा करार शिद्धान्तो कोल्लो. एबारे Mr. Spencer, एकाने बोला चे देखो Assets left by the flame of a sudden and alternative attack of love remain in Elmore and proposed. That Mr. Ralph D. Spencer, Jimmy, एकाने ऐसे तार आईडी बोल ले दिए चे, Jimmy Valentine हुए गए थे Ralph D. Spencer, क्या नहीं हुए चे? Phoenix से दारा, Phoenix टाकी, Phoenix हो चे, एक ता mythological bird, जेटा, हमने जानी mythology उन्हें शरे Phoenix बाट टक, जोखन उड़े जाए, शुद्ध जेट दिखे उड़ते उड़ते, उटा पुड़े जाए, मुंग पुड़े गिये तार छाये थे के out of his ashes, आर एक ता Phoenix जॉन मोनाए an immortal bird. So Jimmy Valentine, a love at first sight, which is an alternative attack of love, star as a phoenix pakhir mo toi, she shekhane jon me niye chhe, star Jimmy Valentine mo rega chhe, gye rap dispenser, abar uthe ga chhe. She first part kore chhe okhane, open the shoe store and secure the good trade. Okhane yata jutot dokan khule, bhalo bapsha kore chhe. Ebaare ki dhaka galo? मोटा मोटी भाभे एक बार चढ़ होएगा चे रैप डिस्पेंसर है उखाने अबोस थोड़ा क्या मंदा डालो ही हैड वन डी रेस्पेक्ट ऑफ़ डी कम्युनिटी उखान का जो कम्युनिटी शे शबार रेस्पेक्ट जीतनी है चे हिस शू स्टोर वास फ्लाडिशिंग ता शू स्टोर फ्लाडिश कोड़ चे ही एंड एनाबेल और एंगेस टू बी मैरिड इन टू the typical plodding country banker, Mr. Adams, Annabelle Baba, Jimir Hobushoshur, then you have the typical plodding country banker, approved of Spencer, Spencer ke mene niya chen. Annabelle's pride in him almost equal her affection. Annabelle, Jimir Pati Darun Bhapetar pride chilo, he was as much at home in the family of Mr. Adams and that of Annabelle's married sister as if he were already a member. But Jimmy, Jehu to Tar, Hobu Shoshurbari, Tadir Bari, the Shopshuma, Jimmy had a Balo access chilo, among Annabelle had a married sister chilo, Tar Barito, Janus had a member who gets a Yakum Babi Jimmy, Tadir Bari, the Shopshuma, Jatat Ruegace. One day, Jimmy sat down in his room and wrote this letter, which mailed to the safe. Address of one of his old friend in St. Louis. St. Louis is a place where he is. This place is Jimmy, an old friend who has written a letter. He wrote, Dear old Paul, Priyo Bondhu, I want you to be at Sullivan's place in Little Rock next Wednesday night at 9 o'clock. Next Wednesday night at 9 o'clock, Little Rock at 9 o'clock. I want you to wind up some little matters for me. किचु छोटे-छोटे बैपार रोए चे तुम्हारे संगे शेगुलो हमरा खत्म कर बो किचु बजा पड़ा आ चे and also I want to make you a present of my kit of tools अमाज जंत्रपाती तुम्हें का present कोड़ा दबो actually जंत्रपाती माने वो जे तार अमरे एक टुके पोड़े ची एक टुके जेने ची जिमी जे बगलास tools रोए चे बिखाते बिखाते सब जंत्रो जेगुलो दिए शे आलमारी � एक हजार डॉलर दिलो एक लोग डुप्लिकेट बना दे पार बेना से बिली बंदो नम बिली धोरो ना आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस तुम तो जानो अम्म यार ओल्ड बिजनेस तो छेड़ दी ची आई यार एको एक बच्चों आगे आई हैव गोट ए नाइस स्टोर अम्म यार एक टा नुतुन स्टोर पे ची आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग एंड 
टू उक्स फ्रम नाओ एन थे दो बचर मध्य हमें वर्ल्डर फाइनेस्ट गार्लटा के विय करते चले जिमी ताके सत्यारे ही भलोबाशे तईज जिमी बलो फाइनेस्ट गार्ल ऑन दर्थ हमें तक विते चले दो सप्तर मध्य इट्स द ऑनलि लाइफ बिली द स्टेट वन एन जो जीवन जापन कर एक सोजा सप्ट जीवन जापन आई उन्न टाच ए डलार अफ एनदार मैंस मानी नाउ फर ए मिलियन एन थे एक मिलियन टाक दी कारो एक टाक स्पर्श करब ना मिलियन डलार दिल वन डलारों का टाच करबना अपन गेट मैरिड आई एम गोईंग टू सेल आउट एंड गो वेस्ट हमें वेस्टार्न कान्ट्री ते चले जाब हायर दे उन वि सो माच डेजार अफ हाविंग ओल्ड स्कोर्स ब्रड आप एगेंस्ट मे जानने वेस्टार्न कान्ट्रीते गले बिुदे जो सब अभिजोग रही है पुरानो दागी अपराधी सेगल खुजे पा ना सोजा सप्टर जीवन जापन करब आई टेल यू बिलि शी इज एन एंजेल आर देखो बलो बिलि हमें जैसे विये करते चले आगे तो बोले फाइनेस्ट गार्ल इन दर्ल्ड आर बोलते शी इज एन एंजेल से एक एंजेल शी बिलिव इन मी हमें विश्वास कर एंड आई उडेंट डू Another crook thing for the whole world. I mean, I'll act a hard up cut, hard up pity, but you know, cut China. To be sure that Salis, for I must see you. I will bring along the tool with me. Salis, I mean, Salis brings plus an issue. Baby, today, I mean, you guys see, I mean, you guys see, tool and bo, your old friend Jimmy. Jimmy, chitti tar leak lo. Ei rakom chitti lekhar pori. Ebar je ghorna ghorlo. On the morn, on the Monday night, after Jimmy wrote this letter. कब जाता वेन्सडे तो जाने मंडे तो नाइटे कि हलो बेन प्राइस जग अनसिवलि इंटू एलमोर इन ए लिभारि बागी लिभारि बागी मैं हर्स एंड क्यारेज एक घोड़ा टाना गाड़ी को चले वोजे बेन प्राइस विख्यात गोयंदा मैं शुरू से देखल जखने लास्ट जो बागलारी हो जिमी केटे पड़े तरह बेन प्राइस हाथ पूरा तदंतवाद दे तदंत करते करते एक बचर पर जिमि सन्धान पे गेनी एलमोर सवार अलक्षे नामल हि लाउंस अबाउट टाउन इन इज क्वैट वे आंटिल हि फाउंड आउट ह्वाट हि वेड टू नो शहरे इसे उचुपु चुपी घुरे बेड़ाते लगलें निश्चित भावे जत खी जो चाहन से खुजे पावा नहीं From the drug store across the street, from Spencer shoe store, he got a good look at Rab Dispenser. The Rab Dispenser is a shoe store, which is just a shop. The opposite is a drug store, which is also a shop. Second, they are going to see the look of Rab Dispenser. They are going to see the look of the Royal and they are going to say. Uh, going to marry the banker's daughter, are you Jimmy? Jimmy, you are banker. Er, bank manager, me have beer cut. Chola chho. Said Ben to himself. Me just monu monu bolle n softly. Well, I don't know. Best dekha jab. I am jani na beer cut the party par be na. The next morning, Jimmy took breakfast at Adams's. Jimmy Adams's er body the. Mane ojo shoshur body okane breakfast kollo. He was going to Little Rock that day. To order his wedding suit and buy something nice for Annabel. So she was going to say that she was going to Little Rock, a little rock at a place. She was going to get her wedding suit ordered. And then Annabel was going to get a wedding gift. That would be the first time he had left town since he came to Elmore. Elmore was going to get a wedding gift. कौ जाए प्रथमवार से शहर ऐड़े जा इट हाड बीन मोर दैन इयर नाउ सिन्स दोज लास्ट प्रफेशनल जब्स प्रफेशनल जब मैंने तरह बागलारी से प्रफेशनल जब्स और एन तरह शू बजनेस दो जबर मध्य डिफारेंस रही है से प्रफेशनल जब्स करारे एट एक बचर केटे गे एंड इथ थट हि कूड सेफलि भेचार आउट एन से भाल हमें निरापदे ही बड़ोते परि हमारे कोपराध करी को खोज खबर है ना से बड़ोते चाहल आफ्टर ब्रेकफास क्वाइट फैमिली पार्टी वेन डाउन टाउन टूगेदार ब्रेकफास फैमिली पार्टी हे मिस्टर एडामस एनाबेल जिमी एंड एनाबेल्स मैरिड सिसटर उइथ हर टू लिटिल गार्लस एजेड फाइव एंड नाइन एनाबेलर विवाहित दीदी रही है दाद दुटो बन रही है एकजुन मे रही है कि एकजुन पाँच बचर बयस एकजुन न बचर बयस दे केम बै द होटेल हाय जिमी स्टील बोर्डेड से ही होटेल जिमी एख थे प्लैंटार्स होटेल तरा एस एनी रैन एप टू हिज रूम एंड ब्रड एलंग हिज सूटकेस जिमी घरे ग तर से सूटकेस निल बागल टुल रही है जेखने दें हि दें दे वन ऑन टू द बैंक वो बैंक गल अर्थात जो आगे पढ़ल वो बैंके गल देर स्टूड जिमिज हर्स एंड बागी एंड डल्फ गिपसन डल्फ गिपसन नाम एक लोक रोन जे जे जिमी के घोड़ाई को स्टेशन दिए आसें वज गोईंग टू ड्राइव हिम ओभार टू द रेलवे स्टेशन बैंक सामने रोज रेडी रोज है अल वेंट Inside the high curb oak railing into the banking room. Bank is a hall room. It's a much oak cut here. I'm not just a banker. A pashe customer, a pashe jara banker. Call me tarat thake. Shabe ora bhetor ei galu. Jimmy, Jimmy included. Jimmy bhetor ei galu. For Mr. Adams, the future son-in-law was welcome anyhow. 
কারণ অ্যাডামসের ফিচার স্থান ইন ল তো কোনো মেয়ে নেই এবং জিমি সব জায়গাতে সেখানে স্বাগত দ্য ক্লাস ওয়ার প্লিজ টু বি গিটেড বাই গুড লুকিং অ্যাগ্রিয়েবল ম্যান হু ওয়াজ গোয়িং টু ম্যারি মিস অ্যানাবেল ব্যাংকের ক্লার্করাও দারুণ আনন্দিত এরকম একটা হ্যান্ডসাম মানুষ অ্যানাবেলকে বিয়ে করতে চলেছে জিমি সেট ইস সুটকেস ডাউন জিমি সুটকেসটা নাম আলো অ্যানাবেল হুজ হার্ট ওয়াজ বাবলিং উইথ হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাইভলি ইউথ অ্যানাবেল কদিন পরেই বিয়ে হচ্ছে তার হার্টটা তো বাবলিং করছে হ্যাপিনেসের সঙ্গে পুট অন জিমিজ হ্যাট জিমির হ্যাটটা পরে নিল অ্যান্ড পিক আপ দ্য সুটকেস সুটকেসটা তুলল উডুন্ট আই মেক আ নাইস ড্রামার হ্যাটটা পরে বললো আমাকে একটা নাইস ড্রামার মানে ড্রাম বাদক লাগছে কি না সেইট অ্যানাবেল তারপরে যেই তুললো মাই মাই র্যাপ হাউ হেভি ইট ইজ সুটকেসটা তুলে বললো র্যাপ এটা কত ভারী ফেস লাইক ইট ওয়াজ ফুল অফ গোল্ড ব্রিক্স মনে হচ্ছে তো এর মধ্যে পুরো সোনার ইঁট দিয়ে ভরা জিমি বললো লট অফ নিকেল প্লেটেড শু হর্নস ইন দেয়ার ওখানে নিকেল প্লেটেড শু হর্ন রয়েছে মানে ঘোড়ার যে খুর নাল বলা যায় ঘোড়ার পায়ে পড়ানো হয় সেগুলো রয়েছে দ্যাট আই এম গোয়িং টু রিটার্ন আমি ওটা ফেরত দিতে যাচ্ছি থট আই আই উড সেভ এক্সপ্রেস চার্জেস বাই টেকিং নে বাপ অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা ভারী জিনিস পাঠাতে গেলে ট্রেনে তার জন্য আলাদা লাগেজ চার্জ লাগে উনি বলছেন ভাবো না আমি এটা আই এম গেটিং অফুলি ইকোনমিক্যাল আমি খুব দারুণভাবে কৃপণ হয়ে যাচ্ছি আমি এক্সপ্রেস চার্জটা বাঁচাতে চাইছি বলে নিয়ে ফেরত দেব এইবারে গল্পের টানটা দেখো দ্য এলমোর ব্যাংক হ্যাড জাস্ট পুট ইন আ নিউ সেফ অ্যান্ড ভল এলমোর ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংক অ্যাকচুয়ালি যে কোনো বেসরকারি ব্যাংক তখন সবই বেসরকারি ছিল তাদের কাস্টমারদের অ্যাট্রাক্ট করার জন্য অ্যাড করতে হতো বোঝাতে হতো আমাদের এই আছে ওই আছে এখানে পুরোপুরি সেফ আছে সব কিছু তো এলমোর ব্যাংক সেই সময় একটা নতুন ভল্ট কিনেছে মিস্টার অ্যাডামস ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ ইট অ্যাডামস হচ্ছেন মালিক তিনি এই ভল্ট নিয়ে দারুণ তার গর্ব অ্যান্ড ইনসিস্টেড অন এ ইনস্পেকশন বাই এভরি ওয়ান যে কোনো কাস্টমার আসলে সবাইকে বলছেন আসুন দেখুন এটা কেমন দ্য বল ইট ওয়াজ এ স্মল ওয়ান ভলটা ছোটো বাট ইট হ্যাড এ নিউ পেটেন্টেড ডোর পেটেন পাওয়া ডোর পেটেন্ট কোথায় পায় পেটেন্ট বডি রয়েছে অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল বডি রয়েছে তাদের কাছে পেটেন্ট পেতে পাওয়া যায় সেই সব জিনিসেরই যেগুলো অসাধারণ হয় একটা তাদের ইনভেনশন ভালো থাকে সে পেটেন্টেড ডোর রয়েছে ইট ফ্যাশন উইথ থ্রি সলিড স্টিল বোল্ডস থ্রোন সাইমেলটেনিয়াসলি উইথ এ সিঙ্গেল হ্যান্ডেল একটা সিঙ্গেল হ্যান্ডেলে তিনটে সলিড স্টিল বোল দিয়ে ওটা বাঁধানো অ্যান্ড এ টাইম লক একটা টাইম লক সেট করা আছে মিস্টার অ্যাডামস বিমিংলি এক্সপ্লেন ইটস ওয়ার্কিং টু মিস্টার স্পেন্সার অ্যাডামস স্পেন্সারকে আগ্রহ ভরে বোঝাচ্ছে এটা কীভাবে কাজ করে হু শোড এ কোর্টিয়াস বাট নট টু ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারেস্ট যে মানে কোর্টিয়াস দেখাচ্ছে এটা কার্সি দেখাচ্ছে কিন্তু অতটা ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না কারণ জিমি তো অ্যাকচুয়ালি ওই সব সেপ টেপ তার কাছে কিছু না জলভাত সে আর মার কাছে মাসির গল্পের মতো এই সেপের এই ফিচার আছে এই ফিচার আছে সেটা তো কোনো ব্যাপারই নয় তবু ও তো কোর্টিয়াস তার হবু শ্বশুর বোঝাচ্ছেন ওকে বলতে পারে এসব আমার কাছে বোঝানোর দরকার নেই সেই জন্য কোর্টিয়াস এবং ইন্টেলিজেন্ট ইন্টারেস্ট দেখালো সেইভাবে দ্য টু চিলড্রেন একটু আগে যাদের বলা হলো মিস্টার মানে ওদের দিদির রয়েছে মে অ্যান্ড আগাথা মেয়ের বয়স ন বছর অ্যান্ড আগাথা ও আর ডিলাইটেড বাই দ্য শাইনিং মেটাল অ্যান্ড ফানি ক্লক অ্যান্ড নবস ওই যে মানে এটা রয়েছে সেপটা রয়েছে লকারটা রয়েছে তার ফানি ক্লক রয়েছে আর যে নব রয়েছে সেটাতে বাচ্চা তাদের খুব ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে ওয়াইল দে ওয়ার দাস এনগেজ তারা এইভাবে এনগেজ রয়ে গেছে ওইটা দেখার জন্য বেন প্রাইস সন্টার্ড ইন বেন প্রাইস সবার অলক্ষে প্রবেশ করলেন অ্যান্ড লিন্ড অন দ্য এলবো লুকিং ক্যাজুয়ালি ইনসাইড দ্য রেলিং রেলিং যে বেন প্রাইস তো একজন কাস্টমার এরা মালিক মালিক পক্ষ ভিতরে আছে ওখানে ঝুঁকে ভেতরের দিকে তাকা লইলেন হি টোল দ্য টেলার টেলার মানে ক্যাশিয়ার ক্যাশিয়ারকে বললেন দ্যাট হি ডিড ইন ওয়ান্ট এনিথিং তার কিছু চায় না হি ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং ফর এ ম্যান হি নিউ তিনি ওয়েট করছেন একজন মানুষকে তিনি জানেন তিনি আসবেন তার জন্য তিনি ওয়েট করছেন সাডেনলি দে আর ওজ এ স্ক্রিম অ টু ফ্রম দ্য উইমেন অ্যান্ড আ কমোশন এই রকম যখন চলছে হঠাৎ করে একটা স্ক্রিম অফ কমোশন এলো মেয়েদের কাছ থেকে চিৎকার চলে এলো কেন আনপারসিপ বা দ্য এল্ডার্স মানে বড়দের অলক্ষে মে দ্য নাইন ইয়ার ওল্ড গার্ল ইন এ স্পিরিট অফ প্লে হ্যাট শার্ট আগাথা ইন দ্য ভল মে ন বছর বয়সী মেয়েটা সে আগাথাকে ভল্টে বন্ধ করে রেখেছে বন্ধ করে দিয়েছে শি আর দেন শার্ট দ্য বোল্টস অ্যান্ড টার্ন দ্য নব অফ দ্য কম্বিনেশন সে তখন ওই বোল্টটা তুলে দিয়ে কম্বিনেশন নবটা ঘুরিয়ে দিয়েছে অ্যাস সি আর সিন মিস্টার অ্যাডামস ডু একটু আগে দেখেছে মিস্টার অ্যাডামস কীভাবে ঘোরাচ্ছেন সেইভাবে করে দিয়েছে দ্য ওল্ড ব্যাঙ্কার স্প্রাঙ্কেল টু দ্য হ্যান্ডেল অ্যান্ড টাক
the clock hasn't been wound, not the combination set. Ghorita set kora, ghorita wound dia ne, ghorita the dom dia ne. Evo combination set kora ne. Je kono time set kora thake kora thake. She gulo kora ne kiko re khola jabe. Agathar mother scream again hysterically. Agathar ma hysteria rogi moto abar scream kora utlen. Hush, said Mr. Adam. Mr. Adam bolle chup kora. Raising his trembling hand, kapa kapa hat tule bollen. All be quiet for a moment. Shab kuchh chup chup hoye galu. Agathar. He called as loudly as he could. Jor jor chitkar kollen. Agatha, listen to me. Amar kotha shono. During the following silence, they could just hear the faint sound of the child. Tada bhetotte ke bacha tar ata faint sound shunte pello. Wildly shrieking in the dark hall in a panic of terror. Mane chitkar mane atung ke atung ke ata at chitkar ko chhondo kar bhol theke. My precious darling, well the mother, ma abar bollo my precious darling, she will die out of fright. Open the door, oh break it open. Can't you, can't you men do anything? Apna na purush manusha na kuchh kotte paachen na, bhangte paachen na. There isn't a man nearer than little rock who can open that door. Little rock er kache kono loki nai jarai doya jo khulte pare. Said Mr. Adams in a shaky voice. Mr. Adams er kono shor ke pe galu ke khola lok nai ekhane. My God, Spencer, what shall we do, Spencer? Amra ki korbo? That child, she can't stand it long in there. Oi bacha thado kono beshi kono thakte parbe na. There isn't enough air. O kono jotosh to batash nai. And besides, she will got into convulsion from pride. Atom ke tato convulsion hoye jabe. Agatha's mother, frantic now, beat the door of the vault with her hand. Agatha's ma, akun frantic hoye gache, she or akun bhabe, dora jay jub jub kore awaj kocche, somebody widely suggested dynamite. Kyo bol, adhe dynamite chach koro na, pagolir moto bol lo. Annabel turned to Jimmy, ee baare, ee dhako abasthata, ki bhabe preme joy hai. Annabel turned to Jimmy, Annabel Jimmy dhika ghul lo, shabai bibinno upai upai kore jache, kuno upai hoche na, Annabel Jimmy dhika ghul lo, her large eyes full of anguish, that very, very choke, gula, anguish, bhara, but not despairing, she ought to be hotash noy. To a woman, nothing seems quite impossible to the powers of the man she worships. At a mere kache, je manush ke, je man ke she worship kore, she manush ke shab kuch kotha bade, nothing impossible. Ta she bollo, can't you do something, Ralph? Ralph, tumi ki kuch kotha paro na, try, won't you? Chesta korbe, korbe na. Ta khun Jimmy ki kollo, he looked at her with a queer, soft smile on his lips, in his keen eyes. Jimmy ta dikha adhbhut, soft smile, acha agrohi chokha dikha takalo. Annabelle, he said, she bolo, Annabelle, give me that rose you were wearing, will you? Annabelle, tumi je rose ta pore rojo shita ma ke debe, dao na. Hardly believing that, she heard him all right. Mena Annabelle to buzde pa ni, Jimmy ta ar kathara mene ni ache. Vishash na kore, mena bhi kane jana dhokhe ni, she aja chita bhabe, Unpin the bird from the bosom of her dress. The dress is the one that was put in the bosom of her dress. She was unpinned, pinned it open and placed it in his hand. Her hand was put in his hand. Jimmy stopped it into his vest pocket. Jimmy was put in his pocket and threw up his coat and pulled up his shirt sleeves. And pulled up his shirt sleeves. That shirt was put in his hand. With that act, Ralph Dispenser passed away. This is what we know. This is what we know. Jimmy Valentine was born in Phoenix Park, and he was born in the Rapid Spencer. In this case, Jimmy didn't have a pocket in his pocket, and he didn't have a coat in his pocket. In this case, Rapid Spencer was passed away, and Jimmy Valentine took his place. Jimmy Valentine was born in the pocket. Get away from the door, all of you, he commanded shortly. Jimmy commanded all of you, he commanded all of you, he said, he set his suitcase on the table. Jimmy the suitcase the table rakhlo, and opened it out flat. Flat kore khullo. From that time on he seemed to be unconscious. Oi shumane, she unconscious hoye of the presence of anyone else. Karor presence sampaka ta kono consciousness hoye na. He laid out the shining queer implement swiftly and orderly. Suitcase ta khule, ota the bagla stool. Sab jantar pati gulo, chok chok kore jantar pati gulo. Abar orderly, shajalo, whistling softly to himself. Nijer mone mone whistle dite laglo, shiz dite laglo. As he always did when he worked. Jokon she katch kore, she rakom bhabe ager moto kore. Abar she akin to rap dispenser nai. Akon Jimmy hoye gache. In a deep silence. 
ইমোশনস এন্ড ইন মুভমেন্টস সেই যে সময় আমাদের একদম শেষ তাই একদম কনক্লুশন পার্টটা একটু ছোট করে জানতে চাই এরকম অবস্থা তো দেখা যাচ্ছে যে জিমি একেবারে পেট ড্রিল মেশিনগুলো আবার বের করলো বের করে 10 মিনিটসের মধ্যে সে টোটাল আবার যে যতগুলো বার্গলারি রেকর্ড সে ব্রেক করে 10 মিনিটসের মধ্যে ওটা খুলে ফেললো খুলে ফেলে দরজা থেকে ওটাকে মানে মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিল জিবি ভ্যালেন্টাইন কোট পরলো পরে সে আবার সামনের দরজার দিকে যখন এগোচ্ছে আমরা আগেই বলেছি র‍্যাপ ডিসপেন্সার সরি বেন প্রাইস ওখানে হাজির হয়ে গেছেন সে একটা পরিচিত গলার ডাক শুনতে পেল র‍্যাপ বাস যেই র‍্যাপ শুনতে পেল তখনই বোঝা গেল হ্যালো বেন সেড জিম বল বেন গট अराउंड অ্যাটলাস আমাকে অবশেষে পেয়ে গেলে ওকে চলো আমি যাব তোমার সঙ্গে কোনো ডিফারেন্স জন হয়নি তখন কিন্তু मिस्टर স্পেন্সার বললেন গেস ইউ আর মিস্টেকেন মনে করো আপনি ভুল করছেন मिस्टर স্পেন্সার ডোন্ট বিলিভ আই রেকগনাইজ ইউ বিশ্বাস করেন না আমি আপনাকে চিনতে পারি মানে এর থেকেই ভালোবাসা জয়টা আর কি আর অনেক বেশি বেন প্রাইস টার্ন এন্ড স্ট্রল ডাউন দ্য স্ট্রিট বেন প্রাইস তোকে ছেড়ে দিলেন অ্যারেস্ট করলেন না টোটালি ছেড়ে দিলেন এটাই ভালোবাসা জয় সময়টা একদমই শেষ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য তোমরা ভীষণ ভালো থেকো নমস্কার